హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విజయ స్టిచ్చింగ్ ఈ యొక్క వీడియోలో జెంట్స్ కాలర్ నెక్ అండి ఇది కాలర్ కాలర్ బ్యాండ్ ఎలా కుట్టుకోవాలో ఈ యొక్క వీడియోలో నేర్చుకుందాం కొత్తగా నేర్చుకునే వారికైతే ఈ యొక్క వీడియో చాలా ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను అందుకే ఈ యొక్క వీడియో చేస్తున్నాను ఇది రెడీమేడ్ కాలర్ అండి ఈ విధంగా ముందుగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా సెంటర్కి ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత కింద సైడు కాలర్ బ్యాండ్కి అదేవిధంగా కాలర్కి కొద్దిగా నోచేసి ఇచ్చుకోవాలి ఈ విధంగా కింద సైడ్కి ఇచ్చుకోవాలండి ఇలా కింద సైడ్కి ఇచ్చుకోవడం వల్ల ఈ యొక్క కాలర్స్ని వేరు చేసినప్పుడు అవి కింద సైడ్ పార్ట్స్ అని మనకు ఈజీగా తెలుస్తాయి ఈ విధంగా వాటికి అంటుకున్న వాటిని కటింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత పెన్నుతో ఈ విధంగా సెంటర్ మార్కింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇలాంటి మార్కింగ్స్ కంపల్సరీ వేసుకోండి స్కిప్ చేయకుండా ఇలా వేసుకున్నారంటే కుట్టేటప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా కాలర్ కంటే కాలర్ బ్యాండ్ వన్ వన్ ఇంచ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు క్లాత్ని ఈ విధంగా డబల్ క్లాత్ తీసుకోవాలి చూడండి ఇది పేస్టింగ్ చేసేది షైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కింది సైడ్కి వెళ్ళేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఈ విధంగా నాలుగు సైడ్లు హాఫ్ హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటూ క్లాత్ అనేది కటింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కరెక్ట్ సమానంగా పెట్టుకోవాలి ఒక సైడ్ ఓపెన్ ఉంది అయినా సరే ఇది ఓపెన్స్ ఉన్న ఫోల్డింగ్ ఉన్న సరిపోతుంది ఈ విధంగా చూయించే విధంగా ముందు ఐరన్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ యొక్క కాలర్ ఎంతైతే క్లాత్ ఉందో దాన్ని నేను కటింగ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత కాలర్ బ్యాండ్ కూడా రెడీ చేసుకుందాం కాలర్ బ్యాండ్ కోసం ఈ విధంగా డబల్ క్లాత్ తీసుకోవాలి చూడండి డబల్ క్లాత్ తీసుకొని నాలుగు సైడ్లు హాఫ్ హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ ఉండేటట్టుగా కంపల్సరీ చూసుకోవాలి దీన్ని కూడా ఈ విధంగా పేస్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి పేస్టింగ్ చేసుకున్నది అయితే మీకు ఈజీగా అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు కింద సైడ్ ఏదైతే మార్కింగ్ ఇచ్చుకున్నామో అటు సైడు క్లాత్ను పై సైడ్ ఉంటున్న క్లాత్ని ఈ విధంగా చూయించే విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ ఐరన్ చేసుకోవాలి ఐరన్ కనుక చేసుకున్నారంటే మీకు ఇంకా ఈజీగా అనేది ఉంటుంది కుట్టేటప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న దానికంటే చూడండి ఇక ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న దానికంటే కింది సైడు మ్యాక్సిమం హాఫ్ ఇంచ్కు క్లాత్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటూ కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ కంపల్సరీగా ఉండాలండి అది స్టిచ్చింగ్ కోసమే తర్వాత ఇక్కడ సైడు ఏ ఫోల్డింగ్లో ఉంది కదా దాన్ని కూడా ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఈ యొక్క కాలర్ బ్యాండ్కు రెండు పీసెస్ కావాలండి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ ఉన్న దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని రెండు క్లాత్లు ఉంచుకోవాలి తర్వాత ఎక్స్ట్రా అటు ఇటు ఏదన్నా ఉంటే కటింగ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువగా క్లాత్ ఉంచు ఉంచుకున్నా కూడా ఆ యొక్క స్టిచ్చింగ్ అనేది ఫినిషింగ్ అనేది రాదు చూడండి ఈ విధంగా టూ పీసెస్ కావాలి వీటికి కూడా సెంటర్ మార్క్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి తర్వాత ఈ యొక్క కాలర్ కూడా అటు ఇటు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటున్న వాటిని కూడా నేను ఈ విధంగా ఆఫ్ ఇంచు ఉంచుకుంటూ మిగతా క్లాత్ని ఈ విధంగా కటింగ్ చేసుకుంటున్నాను పై సైడ్ క్లాత్ ఉంది అది స్టిచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత నేను కటింగ్ అనేది చేసుకుంటాను ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్లో కూడా చూడండి ఇక్కడ నుంచి అనేది స్టార్ట్ చేస్తూ ఆ యొక్క ఫ్యూజింగ్ పేపర్ మీదకి వెళ్ళకుండా ఆ యొక్క లాస్ట్లో లెక్కి స్టిచ్చింగ్ అనేది రావాలి ఆ యొక్క బుక్రూమ్ మీదకి స్టిచ్చింగ్ వెళ్ళకుండా చూసుకుంటూ మరి స్టిచ్చింగ్ మరి దూరంగా వెళ్ళకుండా ఆ యొక్క అంచు లంబటి స్టిచ్ వచ్చేటట్టు ఆ యొక్క కార్నర్స్లో కూడా కరెక్ట్గా స్టిచ్ వచ్చేటట్టు చూసుకుంటూ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో ఉంటున్న క్లాత్ ఎక్స్ట్రా కనుక ఉంటే వాటిని కటింగ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ కాలర్ కాలర్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్గా ఉండదు వాటిని కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి తర్వాత కార్నర్స్లో ఈ విధంగా కొద్దిగా క్రాస్గా కనుక కటింగ్ చేసుకున్నారంటే మీకు కాలర్ టర్న్ అయినప్పుడు ఆ యొక్క కార్నర్స్లో షేప్ అనేది కరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది ఇలా టర్నింగ్ చేసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ కరెక్ట్గా ఆ యొక్క కార్నర్స్లో వచ్చేటట్టు ఏదైనా నీడిల్ సహాయంతో కానీ ఏదైనా పుల్లతో అయినా సరే ఈ విధంగా కరెక్ట్గా ఆ యొక్క కార్నర్స్ అనేది అనుకోవాలి అవి ఎంత ఫినిషింగ్గా కనిపిస్తే మీ యొక్క షర్ట్ అనేది అంత ఫినిషింగ్గా ఉంటుంది తర్వాత కాలర్ మీదకి వెనక ఉన్న క్లాత్ పైకి రాకుండా ఉండేటట్టుగా ముందుగా ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇది అనేది 
వెనక సైడ్ ఉన్న క్లాత్ ముందు సైడ్కి అస్సలు రాకూడదండి నీట్గా అనేది ఈ విధంగా లాగి పట్టుకుంటూ ఐరన్ కనుక చేసుకున్నారంటే ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి తర్వాత బుక్రూమ్ ఏదైతే ఆ యొక్క ఉంటుందో దానికి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటూ ఒకసారి ఐరన్ చేసుకోండి ఆ యొక్క మార్కింగ్ ఏదైతే ఫోల్డింగ్ మార్కింగ్ అనేది కంపల్సరీ వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు వన్ ప్రెషర్ ఫుట్ అంత గ్యాప్ ఉంచుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి మూడు సైడ్లు వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ కార్నర్కి మరి బయటికి వెళ్ళకుండా మళ్ళీ ఆ విధంగా తిప్పుకుంటూ నీడిల్ మధ్యలో పెట్టుకుంటూ తిప్పాలండి కింద సైడ్ ఉంటున్న క్లాత్ని ఈ విధంగా మాటి మాటికి లాగి పట్టుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి కింద సైడ్ ఉన్న క్లాత్ పై సైడ్కి కనపడకుండా ఉండేటట్టుగా ఈ విధంగా లాగి పట్టుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి కార్నర్లో కంపల్సరీగా చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలండి స్టిచ్ అనేది ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఐరన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క ఫోల్డింగ్ మార్క్ ఉంది కదా దాన్ని పట్టుకుంటూ కరెక్ట్గా దాని మీదకి స్టిచ్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి ఆ యొక్క బుక్కుల మీదకి స్టిచ్ వెళ్ళకుండా స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి తర్వాత కింద సైడ్ ఉంటున్న క్లాత్ను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వదిలిపెట్టుకుంటూ మిగతాది కటింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీన్ని కూడా కరెక్ట్గా ఈ విధంగా పట్టుకుంటూ సెంటర్ మార్క్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి కంపల్సరీ సెంటర్ మార్క్స్ ఇచ్చుకుంటూ మీరు కుట్టుకోవడం అనేది చేసుకోవాలి తర్వాత ఇదిగోండి ఈ యొక్క పీస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కూడా కాలర్ బ్యాండ్కి ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న క్లాత్ మీదకి స్టిచ్చింగ్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి వన్ ప్రెషర్ ఫుట్తో స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి గ్యాప్ వన్ ప్రెషర్ ఫుట్తో గ్యాప్ ఉచ్చుకోవాలండి ఈ విధంగా కాలర్ బ్యాండ్కి కూడా కింది సైడ్ ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఇది ఫీజింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో రెండు సైడ్లు ఫీజింగ్ ఉండేది ఏదైతే ఫీజింగ్లు ఉంటున్నాయో అవి మటుకి పై సైడ్కి వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి ఇప్పుడు కుట్టేది కూడా ఫీజింగ్ సైడ్ కాలర్కి ఒకటి ప్లెయిన్ పేపర్ ప్లెయిన్ క్లాత్ ఇంకొకటి ఫీజింగ్ క్లాత్ ఉంటుంది కదా ఆ యొక్క ఫీజింగ్ క్లాత్కి ఫీజింగ్ క్లాత్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకుంటూ ఈ యొక్క సెంటర్ టు సెంటర్ మార్కింగ్ ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ ముందుగా వేసుకున్న స్టిచ్ మీదకి స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కాలర్ బ్యాండ్ అటాచ్ అనేది చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా మీకు కనుక అందాజు కనుక తెలియకపోతే మార్కింగ్ తీసుకుంటూ ఈ విధంగా మార్కింగ్ అనేది వేసుకోండి ఈ విధంగా మార్క్ వేసుకోవడం వల్ల కింద ఉంటున్న స్టిచ్కి ఈ యొక్క మార్కింగ్ మ్యాచ్ అవుతూ చూసుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఎందుకంటే కాలర్ బ్యాండ్ కొద్దిగా షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క కాలర్ బ్యాండ్కు తగ్గట్టుగా దాన్ని జరుపుకుంటూ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి కొత్త వారి కోసం అండి ఇది చాలా ఈజీ పద్ధతిలో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేను హాఫ్ నుంచి స్టిచ్చింగ్ వేసి చూపిస్తున్నాను బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక ఉంటే మీరు ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మళ్ళీ కాలర్ని తిప్పుకుంటూ మళ్ళీ అదే సెంటర్లో నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చూడండి ఈ విధంగా ఒక సైడ్ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి బుక్రూమ్ మీదకి స్టిచ్చింగ్ అనేది రాకుండా ఎటు సైడ్ నుంచి వేసుకున్నా కూడా అలా నీట్గా అనేది వేసుకోవాలి తర్వాత కింద సైడ్ క్లాత్ పెట్టుకుంటూ మధ్యలో కాలర్ ఉండాలి అటు ఇటు ఇప్పుడు కాలర్ బ్యాండ్ యొక్క పీసెస్ పెట్టుకుంటూ దీనిని మటుకు స్టార్టింగ్ నుంచి స్టిచ్చింగ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అయితే సైడ్స్కి ఏదైతే షేప్ ఉంటుందో కాలర్ బ్యాండ్ షేపు ఆ షేపుకు తగ్గట్టుగా ఆ విధంగా స్టిచ్ వేసుకుంటూ మళ్ళీ బుక్రూమ్ మీదకి స్టిచ్ వెళ్ళకుండా ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసుకోవాలి అయితే ఈసారి వేసుకున్న స్టిచ్ కాలర్ మీద ఉంటున్న స్టిచ్ అనేది కనపడకుండా వేసుకోవాలి కాలర్కు ముందుగా స్టిచ్ వేసుకున్నాం కదా అది అనేది కనపడకుండా వేసుకోవాలి వీటికి కూడా ఎక్స్ట్రాస్ కొద్దిగా కటింగ్ చేసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా నోచెస్ విచ్చుకుంటూ కటింగ్ చేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు తిప్పుకోవాలి వీటికి కూడా ఆ యొక్క కార్నర్స్లో కరెక్ట్గానే చూసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా ఫినిషింగ్ అనేది రావాలి స్టిచ్ అనేది కనపడకుండా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా 
తర్వాత ఇప్పుడు చూపించిన మార్కు దగ్గర నుంచి ఇక్కడ మా ఇక్కడ వరకు వన్ ప్రెషర్ ఫూట్తో గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ స్టిచ్ వేసుకోవాలి అయితే దాన్ని వెనక సైడ్ నుంచి తిప్పుకుంటూ స్టిచ్ వేసేటప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే లాస్ట్లో జాయింట్ చేసామో ఆ యొక్క క్లాత్ను లాగి పట్టుకుంటూ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి అది అలా లాగి పట్టుకోవడం వల్ల నీట్గా అనేది వస్తుందండి లేకపోతే అక్కడ కొద్దిగా బుడగల్లా కనిపిస్తాయి చూడండి అంతవరకు వచ్చి స్టిచ్ అనేది ఆపుకోవాలి తర్వాత ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత సెంటర్ మార్క్ ఇచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు షర్ట్ అటాచ్మెంట్ కోసం చూసుకుందాం షర్ట్ అటాచ్మెంట్ కోసం ముందుగా ఈ విధంగా మెజర్ చేసుకోవాలి కాలర్ని రెడీ చేసుకున్న కాలర్ని షోల్డర్ అటాచ్మెంట్ అయిన షర్ట్ని తీసుకుంటూ ఈ విధంగా ముందుగా మెజర్మెంట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కరెక్ట్గా అనేది రావాలి ఒకవేళ మీది కరెక్ట్గా రాకుండా షర్ట్ కనుక చిన్నగా అయితే ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ బ్యాక్ సైడ్ కొద్దిగా కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ట్రిమ్మింగ్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ సైడ్ లేకపోతే ఫ్రంట్ సైడ్ అయినా సరే రెండింటిని సమానంగా పట్టుకుంటూ కొద్దిగా ట్రిమ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వెనక సైడ్ నుంచి ఇది రాంగ్ సైడ్ అండి షర్ట్ రాంగ్ సైడ్లో నుంచి ఈ యొక్క కాలర్ని ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ స్టార్టింగ్ నుంచి నేను స్టిచ్చింగ్ అనేది వేస్తున్నా మీకు ఇది కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటే సెంటర్ టూ నుంచి స్టిచ్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా స్టిచ్చింగ్ వేసుకునేటప్పుడు ఈ యొక్క కాలర్ ఏదైతే ఫ్యూజింగ్ పేపర్ కాలర్ ఉంటుందో దాన్ని ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి కాలర్ రౌండ్ షేప్లో ఉంటుంది ఇది స్ట్రైట్గా ఉంటుంది కాబట్టి చూసుకుంటూ షర్ట్ను జరుపుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలండి తర్వాత ఏదైతే కుట్టుకున్నామో దానిని లోపలికి ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ కాలర్ బ్యాండ్ మీదకి స్టిచ్చింగ్ అనేది రావాలి నేను టాప్ సిమ్ వేస్తున్నాను లాస్ట్లో లాస్ట్ అడ్జస్ట్ కండి టాప్ సిమ్ అనేది వేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఒక వన్ ఇంచు గ్యాప్ వదిలిపెట్టుకుంటూ ముందుకు వన్ ఇంచు జరుపుకుంటూ అక్కడి నుంచి స్టిచ్చింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా రెడిమెంట్ కాలర్ కనుక అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుందండి కాలర్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కంటే మార్కెట్లో ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మీకు ఏ సైజ్ కాలర్ కావాలంటే ఆ సైజ్ కాలర్స్ ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉంటాయి తర్వాత ఈ విధంగా కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క కాలర్ బ్యాండ్ ఏదైతే షేప్లో ఉంటుందో ఆ యొక్క షేప్లోకి ఈ విధంగా తిప్పుకుంటూ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి వన్ ప్లస్సర్ పూట్ అంతనే గ్యాప్ వదిలిపెట్టుకుంటూ స్టిచ్ వేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఇంకొక సైడ్ కూడా ఇదే విధంగా కుట్టుకోవాలి కొత్తగా నేర్చుకునే వారి కోసమే ఈ యొక్క వీడియో రెడీ చేశానండి మరి మీకు కనుక ఈ యొక్క వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసుకునండి మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేసుకునండి మరి ఈ యొక్క వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ యొక్క కాలర్ కుట్టుకోవడానికి ఎలా వచ్చిందో మరి కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఎవరైతే నా ఛానల్ను ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునలేదో నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ని ప్రెస్ చేయండి మరి నా యొక్క వీడియోస్ను ఫాలో అవుతూ ఉండండి చూడండి కాలర్ చాలా నీట్గా ఫినిషింగ్గా ఈ యొక్క కార్నర్స్ కూడా చాలా నీట్గా అనేది వచ్చాయి చూడవచ్చు మీరు ఏ విధంగా ఇది రెడీ అయిందో థ్యాంక్ ఫర్ ది వాచింగ్